Сейчас, дорогие друзья, вторая карта гранд-финала практически у нас начинается, но перед тем, как она начнется, мы немножко поговорим о грядущем. Это карта Вертика, либо, как многие называют, до Вертига. И... Только я так называю, Чат Нет, ее, кстати, очень постоянно. много кто так называет, и, по-моему, и Сеня, если не ошибаюсь, тоже. Может, я Вертига называю. Ну, ну, в общем, просто... есть разные да. вариации, да, но суть мы поняли, что эта карта, это постройка, и предыдущая встреча между этими командами закончилась со счетом 16-10 в пользу команды Фнати. На флешпоинте втором. Да, совершенно верно. Между прочим, 16-10 Фнатики действительно победили, и ВП там, ну, явно было не то, чтобы прям супер легко, и эту карту они проиграли. Но здесь... Вот этот вот стратегический слой вот этого небоскреба у нас очень интересный. У фанатиков очень сильно КТ-ориентированный до Вертига. Прям, прям очень сильно, очень сильно, это 65% и более. А Вертига с флюшей была старая? А, ну, -то. Нет, это буквально, ну, не Да, это было с флюшей. Это, это, было, это, это, это было в декабре, это... о, в январе, прошу прощения. А, это был... Я думал, кстати, в 2020 году в конце, я, видимо, перепутал, наверное. Ну, все правильно, в 2020 году в конце. Ну, ты сказал январе, в январе, это смысл. Ой, да, декабрь, все. Тогда, да, тогда, тогда все так. Получ... Ну, да, получается тогда так. Ну, так вот, в общем, КТ-ориентированная, в смысле, сбился КТ-ориентированный Дверсига uh, у команды Fnatic. И немножко катериентированные дверсига у команды Virtus Pro. То есть надо, наверное, больше внимания уделять вот конкретно сильной, сильно слабой стороне, в зависимости, в зависимости от того, как они встанут, да? То есть, если какая-то команда на своей более слабой заберет, допустим, больше, чем мы бы ожидали, mm -hmm. значит, на второй предполагаем, что могут либо проехаться, либо просто легче будет. Ну, просто физически легче будет, да, опять же. И наоборот. Если на сильные их будут закрывать, на своей сильной половине их будут закрывать, значит, на второй мы ожидаем то, что они будут там потеть, страдать, там вот это все, и мало ли не доберутся вообще до финиша, допустим. Ну, опять же, насчет Вертига сейчас довольно сложно говорить, с какой стороны стоит оценить команду Fnatic. И мы видим, что Джекинио против Virtus Pro себя не совсем комфортно ощущает. Я думаю, это ни для кого не секрет. Но меня расстраивает лишь одно, что Fnatic сейчас, проигрывая Inferno, действительно дают заряд бодрости Virtus Pro. Но мы знаем, если парни... Так, слева это там. Брал. Нет, нет, слева, нет, это, слева... это в смысле громов для зрителя на камере. О, господи. Ну, я, я вообще психолог, а это просто мой клиент. Ты это психолог? Да. Вы громов на стримы заходите, расскажет он вам какой-то психолог. Я все расскажу. А, лучше расскажите мне, а, что думаете вообще по поводу этой карты. Насколько шансы равны или же все-таки одна команда превосходит другую? Потенциально. Ну, у фнатиков поинтереснее будет... Я думаю, вообще, в принципе, Мимо. наверное, почти все. Мне нравится до Вертига от Фнатик в плане способности некоторых из игроков, особенно Джесс Привексел и Крымза, пожалуй, бродить, в принципе, где они хотят и делать все, что они хотят. Это очень полезно. В свое время э, Heroic, от Хероик так Кэдди он делал около Аплента, на обоих половинах, кстати говоря. И у него это, допустим, хорошо получалось. Дело в том, что я бы сказал, что Джесс Привексел на всех картах это делает, знаешь, как, как говорится, в среднем лучше. Ну, в среднем балансно, в общем. По предыдущей карте между этими командами на Вертига, соответственно, Броун там настрелял тридцатку практически в соло за Все не настреляет. Виртус Про, ну а мне нужны ваши предикты. На вторую карту. Походу 2-0 Виртус Про. Ну, все-таки 1-1, я бы сказал, наверное. Давайте посмотрим на коэффициент от GGBet. 1.99 на команду Виртус Про, 1.76 на Фнатик. Ну, это обещает быть интригующим. Дорогие друзья, все так же на микрофонах в ваших ушах звучат Мингот и Закреги. Звучим, друзья, еще как звучим. Здравствуйте. Врываемся мы прям прямиком на вторую карту. Ну, сначала на нас, а потом уже на вторую карту. Первая была... Конфетка. Классно. Просто Надеемся, здорово. Что вторая будет такая же. Да, у нас впереди Вертига. Неожиданный пик для команды Fnatic. Было у них поражение от Cloud9 на этом пике. Но до этого момента они также где-то еще в прошлом году сражались против команды Virtus.pro и побеждали их. Возможно, сделав выводы после поражения от команды Cloud9, у них сейчас будет немножко повереннее. Но с такими Virtus.pro крайне сложно бороться. Седьмая карта подряд без поражений для них. Да, слушай, если еще и финал закроют 2-0, это будет прям, ну, Ух. феерично. Это будет очень здорово. Ну, а мы будем, разумеется, все это дело, друзья, с вами наблюдать. Но будет пик команды Fnatic, поэтому чисто теоретически здесь для Virtus.pro будет сложновато. С другой стороны, может быть, сейчас после первой такой уверенной карты для себя ребята как пойдут в бой. Ну как, как уверенно, Ух. тут было сложно. Было Я сложно. думаю, что ребята, конечно, после такого камбэка, это был именно камбэк 13-10, они действительно могут воспрять духом. 
Вопрос, что с этим будет делать Фнатик. Они отпустят полностью эту карту. У ребят много опыта в гранд-финалах и вообще в серьезных матчах. Поэтому я думаю, что настрой а, Кримза, того же Голдена или JV должен помочь как минимум молодому Якинью. И если его успокоит, и Якинья будет работать так, как он показывал на сегодняшнем полуфинале и до этого в матчах, то... В принципе, есть шансы выйти на 1-1 и на третью решающую карту. Вот, честно говоря, я бы откинул вообще вер э, карту Вертига и про просто прошел на Мираж. Потому что между этими командами Мираж должен ожидаться еще, наверное, хлеще, чем карта Де Инферно. Но посмотрим. Может быть, это действительно будет 2-0 и 8-0 по картам без поражений на этом турнире для Virtus.pro. И они как э, спириты, как команда Гамбит, как команда Нави, как команда Нави Джуниор начнут для себя год очень круто. Но начинается у нас Вертига, Фнатики в атаке. Ну и, разумеется, защищаться будет коллектив Virtus.pro. Давайте смотреть, друзья. Вертига у нас уже прям стала... Наши любимые прям карты, ну, в, этом, в рамках этого турнира очень много вертига, поэтому давайте врываться и давайте смотреть. Бролан закрывает бустера, 5 в 4, большинство за командой Фнатик, Бролан идет дальше, Бролан, ну, гомонись, можно ему сказать, а может быть и не стоит, потому что, ну, вроде как все у него неплохо, идет, 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 но Джейм наказывает своего оппонента, и ситуация становится 4 в 4, а команда Фнатик пойдет на плент. И Санджи, который заметил своих оппонентов, дает информацию, говорит, ребята, нужно спасать меня, как Минимум срочно, но я закрываю фраг по Якиню. 4 в 4. Так, но остается, остается битым. Да, снимает еще и Али Джайми. Тут Санжар на 4 хп будет ставиться пачка. Ну а Джей вместе с компанией будут пытаться не допустить игроков на сайте. Тем более, что все из одной а, дырочки лезут. А, Кикерт погибает. Алексей Голубис складывается. Джейви дает два фрага. Остается последний. Якиндер Латыш должен творить для своей команды чудо. У него есть дефуски. Ты есть смог. Есть фраг по Кримзу. И это падение Фредди Йоханссона. Но сейчас... А, Смог, дефуз, киты. Голден последний, там только Глок. Нужно искать, пытаться, и Киндер может понимать, что это игрок на лестнице. Пошел Смог, и будет сейчас дефуз, и садится он как раз-таки по ту траекторию, Изи. куда Голден не попадает. Это раунд для команды Virtus Pro. И еще погибает сверху Голден. 1-0 для ВП, отличная работа от Икиндера. При том, что был он 1 в 3. Ну, кстати, на самом деле, там э, смог это, ну, понятное дело, что и нужен Алик был. Сразу. Но там бомба стояла ровно за боксом. То есть, как ни крути, ты не прострелишь своего оппонента. Авик — это интересное решение. Обычно, вот знаешь, когда я играю матчмейкинг и покупаю на втором раунде авик, мне кричат «Да ты чё?». И после этого я отдаю снайперскую винтовку оппонентам, и какой-нибудь э, оппонент берет авик и делает четыре э, фрага. Поэтому здесь нужно быть Джейму очень аккуратно, потому что, опять же... Получив команда Фнатик в этом раунде снайперскую винтовку, это будет большое преимущество для них. Но закуп есть. Маг 10 и два Галила и Калашников для GV. У Якинио будет Дигл. В общем-то, закупка весьма неплохая. Спасибо Бомбе. Так, ну GV уже спалил, что там вообще Авик у команды Virtus Pro. И, ну, по рампам, конечно, прошли. Вроде бы ребята все неплохо. Должны, может, даже закрывать за собой боковуху. Но опасно, имея... Такую винтовку против, против себя. Один молик есть. То есть там, в теории, Джейми может попробовать этот молик заэвэдить, и потом уже нечем будет защищаться. Броланд вроде пытался подпнуть смоук, но ничего из этого у него не вышло. Вот Якиндер идет в упор. Якиндер пытается здесь найти отверстие в смоку. Бролан. Ну, Бролан здесь хорошая позиция. И Якиндер пойдет? Неужели? Не просто ждет, пока смок раз развеется. И Кинда отходит а назад. Посмотри на позиции команды Virtus Pro. Там три опорника, четыре опорника под базой Б. Ну, получается, что должны здесь ребята оказываться сильнее. Должны, если что-нибудь интересное не пройдет у команды Fnatic. Перетяжка. Перетяжка пошла у команды Virtus Pro. Но тут уже, конечно, ой, как, как близкой Джеймс а Авиком здесь очень... Сложно. GV закрывает и Киндер. 5-4. Большинство для ребят из команды Fnatic. Возможно, на сейф уйти для ВП. Но, Но нет, есть раскидка, есть конца. раскидка. Нормально. Хаешка. Голден впитывает хаешку. Хорошо. Ребята из команды Virtus Pro под флешку. Нет, это был смог. Прошу прощения на боковуху. Но на боковухе у команды Fnatic нет никого. Молотов на цемент. Спину ждут себя. Тут Яки не открывается. Джейм Кикер. Хорошо. 17 секунд. Кринт отвечает по бустеру. Нет дефуз китов. Они где-то упали. Нет, Джейма есть. Кинс. А это беда, это беда. Санджи закрывает Кримзай, нужно уходить на сейв здесь. Бролан закрывает Кикерта, и снайперская винтовка потеряна. 
Это проблема. Это проблема. Ну и команда Virtus Pro в этом раунде оказывается слабее своего оппонента. Авик не подберешь здесь. Ну и команда Fnatic, в принципе, этот авик тоже не сможет подобрать. Поэтому не сказать, что прям все плохо. Но с другой стороны, жалко, что раунд, конечно, отдали. Не угадали. Ребята из команды ВП решили перетянуться всем вместе под Б точку. Ну и это решение было не самым лучшим. Форс должен быть для ВП. Тут э, денег не хватит на следующий. Поэтому закупка на все деньги... Ну да. Вот только сейчас. Ну, Джейм оставляет денег под Авик. Э, только один армор для Санжи. И в теории, если не ошибаются шведы, то это для них 3-1 счет. И дальше можно пытаться набирать для себя раунды. Э, начали хорошо. В Натике, если бы не ошибались э, против Екиндера, э, быть беде. Команде Virtus Pro могли бы вообще даже раунды сейчас не иметь э, для себя в запасе. И с первый фраг уже достается игрокам команды Фнатик. Погибает как раз-таки Санжар с э, Фамасом. 5-4. Ну и команда Virtus Pro интересно закупается. Но в любом случае, тут будет второй экономический. У Джейма 1300. Оставляет он себе на потенциальную снайперскую винтовку через один раунд. Ну и уже, конечно, попытка какая-нибудь здесь будет от ребят из команды Virtus Pro. Но, если честно, вопрос хороший. Фамас бустеру достается по наследству. Что он здесь сделает с ним? Вот это уже немножко другой вопрос. Я думаю, можно на сейф унести. И все, потому что вот заход от команды Fnatic. Бомба устанавливаться будет секунды на секунду. Кикерт откинет флешку, и под нее, ну, остаток игроков там может ворваться. Это Джейм в целом, да? Бустер, бустер далеко. Бустер понимает, бустер убегает на Б. И это второй раунд для ребят с команды Fnatic. Ну, то, что Фамас унесли для себя вроде бы неплохо, там еще и Дигл от бустера может дропом быть. Вопрос, отправится ли команда Фнатик искать противников, но явно отдавать калашников не хочется, или даже какой-то Галил, поэтому можно для себя экономику приберечь, поскольку мы уже сталкивались, точнее команда Фнатик сталкивалась с тем фактором, что у них в ключевые моменты заканчивалась экономика, за счет того, то, что их Virtus Pro как раз таки на Inferno за дефенс душили, и имея в руках пистолеты, все равно давалось сделать по 2-3 фрага, там уже и Фнатики сами себя лупили тоже по щам, но Дживи идет на поиски вместе как раз таки с Кримзом. Фредди не мед, он хочет выбить э, все вообще, что есть у игроков команды Virtus Pro. При том, что если убить одного бустера, сразу же потеряется два неплохих девайса. Это и Дигл, и Фамас. Но должен быть тогда армор для бустера в этом раунде под Фамас сыграть. Я думаю, такая опция у него появится. Да, 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 да. Скорее всего, хотя бы первый армор за 650. Можно, в принципе, себе купить. Или что? Или думай, да, кого-нибудь дропнуть, чтобы тот купил первый армор. Ну вот договорились. Ребята, Санжи э, отыграет с Фамасом и с первым армором, соответственно. Интересно. Интересно весьма, что ребята придумают в этом раунде с этим девайсом. Но, опять же, потенциально это выход для команды Фнатик на третий. И будет хорошее начало. Вроде как пистолетка была. Но после пистолетки, в принципе, то, что мы видим не так уж и редко, это выигранный форс раунд. Но тут сейчас один Екиндер оставался на пленте, если бы это был быстрый, быстрейший просто выход от э, Фнатиков. Но быть беде, действительно, Virtus Pro не могли бы заведомо проигрывать раунд. Сейчас заходят на боковуху, э, пока там моликом выгоняли команду Virtus Pro. Должен быть еще смог на просвет, чтобы там ВП не имели шансов. Санжар находится в интересной позиции. Ну и пока команда Фнатик медлит, тут может быть все что угодно. А Екиндер сейчас может погибать. Да, отлетает от Бролла. Правда, Бролл ложится в размен, но там э, фнатики развернулись абсолютно полностью и выходят под базу Б. И Virtus Pro бегут куда? Правильно, на базу Б. Э, ВП очень часто угадывают с выходом от э, соперников. И, кстати, для Санжара это уже Калашников плюсом. Это хорошая ситуация. Ну и, в общем-то, конечно, сложно по-прежнему здесь будет что-нибудь придумать ребятам из команды Virtus Pro. Но нет, 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 Якиньо. Делает фраг по бустеру. Это у нас ситуация 4 в 3 для команды Fnatic. И перетяжечка под... А плен? Серьезно? Что? Вы же вскрыли уже позиции. Кримс ждет. Сейчас Моликом ошибется. Алиджами. И... Не пошел. Не пошел. Там выход а, обратно на Б. Ну все уже. Ну куда? Какой Аплен? Если уже все прочекали Фнатики, да, могли сейчас сами себя обдурить. На самом-то деле что-то побегали, поискали. Кримс опять на поиске э, выживших. Хочет обратно отжать калашников из рук Санжара. Но мы, как видим, Санджу уже на пленте давным-давно. А вот номер 4 меня интересует сейчас. Это Али Джами. Но он там вообще на травском спане. И он никого не найдет. И его тоже вряд ли здесь могут обнаружить. А третий для Фнатик. Пока что атака на собственной карте у них получается. 
Да, да, все именно. Таким образом и происходит. Шведы понимают, что это финал. В финале нужно бороться просто за себя и за, за Сашку. Сашку. За ну, Симпла. И, в общем -то... Что? За Симпла. За Симпла. Думаешь, прямо сейчас за Симпла борется? Ну, это, конечно, вряд ли, но почему бы нет? Вдруг у них какие-то дружественные отношения. Ну, может, на FPL играли и Симпл говорит, ребят, давайте. Хотя я не думаю, что Симпл будет болеть в этом матче, например, за команду Fnatic, а не за команду Virtus.pro. Во всяком случае, так бы было логичнее. Но кто его знает, может быть, действительно оно и так. 3-1. 3-1. Пока что мы врываемся в пятый раунд с закупкой. И, наконец-таки, полноценно для ребят с командой Virtus.pro. Это есть и Авик для Джейма, ну и Фомас для Санжи. Опять же, две хорошие эмочки. И Кикерт с Калашником будет отыгрывать в этом раунде. Давайте смотреть. Кримс полетел, э, дропает хаешку в мид. Там никого не было. Ну и минута 40 на таймере. Фнатики здесь 2 дэшечку пытаются организовать. Ну, там пытаются вычислить трампы, там есть игрок защиты, но и Киндер играет крайне аккуратно. А, никого, естественно, не замечает, но и его не видно. А, но аккуратничает, аккуратничает Фнатик, при том, что мы не видим агрессии на рампах от команды Virtus.pro. То есть они не занимают ближние упорные позиции, просто работают на какой-то пиксель. И ну, под сейв Джейма, скажем так, с его снайперской винтовкой, а, там уже, кстати, находит фраг на бустера, Тимур погибает, там выход под базу Б, Смок, Молотов а, и бустер, а, это Кикер, прошу прощения, Алексей не успевает отреагировать. А, Молик ровно Смок, буст, а, Кикер нужно отходить, а, получает флешку, но выживает сейчас. Алексей, нужно жить, прикрытие от тиммейта неплохо. И разворот под базу А. Там только один Алиджами остается. Ну давай, Джейм Тайм еще идет на боковуху. Должен Здесь противник. Фраг. Есть да. фраг. По JVM. Ситуация 4 в 3. Большинство для ребят с команды Virtus Pro. Фнатики. Заход на Аплент. Ну, естественно, до конца уж Джейм по-прежнему находится на боковом. Здесь <гас> ошибается Джейм. <гас> Голден находит фраг. Ну что же тут Голден двоих закрывает. Бомба устанавливается. Санжи развели. И Киндер последний, но и Киндер в спине. Ну и Киндер очень долго идет. Понимает, что здесь только на шифте нужно двигаться. Но его Убьет не ждут. Так, так, перво. Ой, да ладно! Долго! Ну что, можно, можно! Вроде как видел! Ай-яй-яй, 12 хп! Насколько сейчас реакция у Олега была, друзья, вы бы видели. Просто всплеск рук! О! И через секунду огорчение, потому что не хватило вот чуть-чуть. А был бы калаш, Олег. Был бы калаш, был бы фраг, был бы раунд. Как сейчас был близок игрок защиты того же самого. Авик для Джейма закупается с Анжаром. Один в два мог брать и Гиндер, и снова это два авика закупает команда Virtus.pro. А, не то чтобы Интересный во банк, бой. но такого явно сейчас ребята из Натик не ждут. Первый. И будучи в блай блайнде Алексей Голубев дает свой фраг. Икерта отлично реализовал винтовку. Ну и теперь, правда, информация есть для Фнатик, что как минимум один девайс есть. Могут ожидать вообще какого-то полного э бая. Но вот Джейма в такой позиции вряд ли сейчас ожидает с авиком, потому что ну, фраг был под базой Б сделан. Нужна как минимум флешка сейчас ребятам из Фнатик. Э, Или смог. Ох, интересно. Интересно у нас складывается здесь э, на самом-то деле вся эта история. На данный момент... Джейм, беги. Джейм, беги. Джейм, Бролан. Джейм, 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 Джейм. Если сейчас молик, то Джейм все поймет. Поймет. Но Джейм и так понимает, что уже на самом деле нужно бы, наверное, отойти. И Киндер пытался откинуть смог. Он и откинул смог. Но Броун как бы сделал фраг по нему. 4 в 4 ситуация, 55 секунд. Нужно опять пикнуть. Нужно найти фраг. Джейм. Нужно, да, работать Джейму сейчас. Полетели гранаты. Джейм, Джейм в упоре. Хорош. Санджи бустер. Хорошо снимают Санджи. Идут дальше. Тут Авик Джейм. от Джейма работает. Весьма неплохо. Еще Авик. Попадание Голден. Один, Один хп. хп. Уходит на базу Б. Якобы. Вы просто представьте, друзья. В вас попадает снайперская винтовка. Авик. И оставляет вам 1 хп. Это насколько нужно быть удачным, удачливым. Вообще везучим. Ну, Голден пошел на Б, но здесь с одним ХП, я не знаю, он может только вдохнуть. И все. Воздуха поглубже. Чуть-чуть. Быстро так. его не пропустит. А, хотя, подожди. А, он не ждет, он он не ждет Кикерта. И Кикерт выходит, ставит точку в этом раунде. А, сложный раунд с двумя снайперскими винтовками. И все-таки он сработал. 2-4. ВП берут для себя очень важный экономический. Ну, э, не он совсем очень, экономический. очень нестандартный, я да, бы сказал, да. раунд. Последний раз я такое видел никогда. 
Нет, но один авик мы привыкли видеть в исполнении многих команд. То есть, когда хватает денег, играется под авик. Если вдруг авик не сейвится, плохо. Если сейвится и раунд проигрывается, ну, нормально. Если выигрывается, то вообще замечательно. Здесь два авика были реализованы на 57 тысяч 80 процентов. Якиндер пошел топить э, флешки. Якиндер там может не учить Голду, но больно. Санжар простреливает Голду над забирать противника. Тут же складывается Якиндер. Нужно бежать, потому что сейчас хаешка и до свидания. Вот и хаешка. Вот и до свидания. 4 в 3. Бустер. Слушайте, как хорошо пошло-то у команды Virtus Pro с двумя снайперскими винтовками в защите. Это прям респект и уважуха. Для команды ВПМ JV вместе с Кримзом остаются последние против четверых игроков команды Virtus Pro. Ну и они аккуратненько, не торопясь, ну действительно, куда торопиться-то вдвоем, против четверых будут заходить на плен. Поднимаются, чекают все позиции. Кримс залезает здесь, откидывает Мо... Нет, не будет. Или будет? Да, откидывает Молик на рукав. Здесь прилетает сразу же Смок, и Санжи, ну, ждет просто-напросто различных пиков своих оппонентов. Кримс открывается, убивает Джейма. 2 в 3, и Санжи нельзя ошибаться. Ни в коем случае отворачивается от флешки, и хорошо, это была не флешка в итоге, это Смок. Санжи закрывает Кримс, Санжи, и последний против трех. Убивает одного. Убивает второго. Тихо, тихо, не нервничает. Время, время, и последним остается бустер. Фейк установка плента. Прыгают. Оба на буст. Бустер здесь же с пистолета просто дает хедшот. Великолепная работа от бустера. Ну, вот это, конечно, лишнее, Тимур. Тут сейчас натики могут это того. Но, может быть, сыграл GV опрометчиво в том плане, что полез на буста. Но он понимал, что там может быть МК и э, рисковал. Очень сильно рисковал. Но один в три почти взял GV. Такой брал уже против э, соперников из э, команды «Скажи мне, тебе скажу». Из команды... Из команды... Оуджи. Оуджи. Вот. Из вот. Оуджи. Его офигительный помощник, описаться можно просто. Обращайся. Обязательно. Да, рад помочь. Ребята из команды Фнатик побежали. Здесь Санджи должен закрывать одного. Одного. На одного. Ой. Пойдет. Здесь 2 в 3. Меньшинство для ребят с команды Фнатик. Бустер. Бустер. Сложно. Вот ему здесь ошибаться точно нельзя, потому что если ошибиться еще и бустеру, будет все очень грустно. Стрелять. Левей. Чуть-чуть. Нет. Бомба установлена. Бустер закрывает крим за последними патронами и переключается на юсп. Это было решение э, неплохое, но не получилось перестрелять Голдена. Здесь один в два. Голден может выиграть раунд, но у него нет армора. И нужно действовать быстрее в команде Virtus Pro. Так, пошли простречки. Голден пока что в безопасности. А, прилетает Молтов. Молтов а, Голду никак не вредит. А, пошли простречки. Да, действительно, армор. А, фейк дефуз. Уже не фейк дефуз. Голден. Откроется Ли. А, противник. А там Джейми уже сейвит а, раунд просто дефузом бомбы. Все сохраняют свою жизнь. Голден, ну куда же ты? Он хотел, видимо, экзит фраг сделать. Но это экономическое решение для команды Фнатик. Они выбили на нем три девайса, поставили пачку. Что может быть круче? Только победа в раунде. Только победа в раунде и... Или, Ус... например, выбить 4 игрока. Ну, или 4 игрока, или да. И, кстати, смотри, байта из-за этого у Virtus.pro в ноль. Сейчас. Если фнатики такое тащат, и Virtus.pro останется только либо с сейвом, либо этот будет форс на 1400, но у кого-то, возможно, побольше. Ну, определенно сложно здесь э, играть в защите. С баем таким всегда кикер нас пробегает здесь с эмочкой, пытается кого-либо найти пока что все нормально. Фнатики не идут. Фнатики не идут, и ВП, кстати, выигрывают э, первый контакт, первую борьбу за позицию. Но, с другой стороны, насколько они долго там будут эту позицию занимать? Якиньо. Надо закрывать Якиньо. Здесь открывается, бро, Голден. Все патроны выстрелил, но Якиньо на размене. Ситуация 4 в 4. Нужно здесь Джейму аккуратно очень играть. Прилетает ему еще и Молик. 70 хп. Нет, 50 хп ему все-таки сжигает. И неприятно оказывается... Неприятной позиции здесь ребята из команды Virtus Pro. Нужно идти, нужно это как-то выбивать. Позиции хорошие у команды Fnatic. ВП на сейф может? Нет? Но вообще в реалиях э, существующих они, если... Есть дефуз кита. Если не находят для себя сейчас open фраг, это сейф. 4 в 3 будет крайне сложно. Тут у нас прилетает смог от защиты. Полетели молотовы. Есть фраг от Джейма, отличное Джейма. прикрытие. Пошла флешечка. Времени 15 секунд. Еще флешка. Там Санж со спины идет. Вполне возможная ситуация, но времени слишком мало. Крим убивает Санжи. Смог на бомбу. Сейчас Иди будет пост. все простреливаться абсолютно. Там влетает один, влетает второй. Промахивается GV. И это дефуз для команды Virtus Pro. Что они творят на этом ретейке? Господи, боже мой, Екендер трипл килл. Где команда? вы этого мальчика нашли-то вообще? Как все командно? 
неожиданно было сыграно от команды Virtus.pro. Один кидает смог, другой садится диффузить, третий мгновенно прикрывает своих оппонентов. Своих тиммейтов, разумеется, убивает Нет, своих оппонентов. Прикрывать, конечно, такое. Прикрывать оппонентов, ну, слушай, если хорошие люди, то можно, наверное, но не в этой ситуации. Реплейчик, давайте глянем. Вот он, Никиндер, который просто закрывает Бролана. Опять, по-моему, бомба за боксом. Вот, если честно, опять, по-моему, бомбу установили за боксом. И там игрок, э, вот у единственного, который был шанс э, закрыть э, бомбоносца, бомбодиффузящего, это как раз-таки у Бролана, которого закрыл и Киндер. 5-4. Э, тактическая пауза. Нас Деньги есть. От Фнатик заканчивается и закуп на все. В очередной раз. Да, конечно, сейчас Натики очень круто залетели на базу Б, но снова проблема с удержанием плента. Оказалось, бай для команды Virtus Pro более-менее там еще составлен экономикой. То есть, если вдруг Натики в этот раз не ошибутся и будет, ну, например, 2-3 сейва, то мы увидим добай для, для ребят из Virtus Pro. Но как же были в шаге от провала по факту ВП? Бустер скрывает живи без особых проблем. Флешка влетает, погибает. Джекиньо живет. Как же больно Адам скрывает. Все, 20 секунд от раунда прошло, уже минус 2 игрока у команды Fnatic. Причем на бай. Причем на полноценные закупки. Здесь Бролл закрывает и Киндера. 4 в 3. Большинство за ребятами из команды Virtus Pro. Бролл откидывает Здесь флешку в небеса просто какие-то невероятные, но он пытается кого-нибудь еще зацепить, но не получается. Минута 18 на таймере. И что вот здесь у нас будет дальше у ребят из команды Virtus.pro? Вроде как все неплохо. Команда Fnatic втроем перестраивается, Сапланта уходит и идет на точку Б. Ух, сложновато, но на Б никого. Вот это большой вопрос команде Virtus.pro. Почему никого не оставили на Б-точке. Мне кажется, потому что они его отлично выбивают. Бустер на бусте. Тимур. Сейчас его могут встречать здесь. Попадание есть. По гранатам у команды Virtus.pro вновь все очень неплохо. Рисковал Голден, мог бы сейчас отлететь, например. На, если бы по трассерам там вопиливали, погибает Джейм. А там спина. Смотрит ли спину. Кримс убивает еще и Санжара. Бустер на бусте. Нужно смотреть спину команде Fnatic. Virtus.pro уже можно задуматься о сейве. И, естественно, Алексей Голубев выходит на теровский спаун. Бустер попытается сейвить снайперскую винтовку, если позволит Бролан. А Бролан даже туда не смотрит. Все, это сейв. Как я и говорил, если будет хотя бы два сейва, то Virtus Pro появится возможность закупиться еще разочек. Но потом деньги могут закончиться. Слушай, ну вот э, об этом и речь, что как бы ты, конечно, хорошо не выбивал точку, все равно отпускать ее полноценно, эта ситуация, это, наверное, не самое лучшее решение, объективно, из всех возможных, которые есть э, в этом мире. Поэтому команда Virtus Pro, будучи в большинстве, вот, э, насколько я помню, в большинстве... Да, 4 в 3 они были. Не смогли, ребята, оказаться сильнее. 5-5. Что с деньгами? Алло, как там с деньгами? С деньгами все очень плохо у Virtus.pro, но они покупают. Покупают. Э, Джейм должен быть Савиком, Юмпик, но Джейм без армора. Оказывается, он купил что-то тиммейту. Э, вообще на 3900 закупился, да. Видимо, М-ка полетела для Икиндра или Бустера. Я уж не помню, кто там выживал. У ребят Бустер впитывает максимально быстрый урон. Там Кримс немножко подгорает, но в целом э, для Фредди все хорошо. Икиндр, неужели ворвется под флешку? Икиндра здесь ждут. Икиндр не должен уходить ни в коем случае, но он еще и сам тут огрызается. Весьма неплохо. Санжар с маками ждет, взрываются хаешки прямо у лица JV, Еспер Вексел, но тут по урону, мне кажется, абсолютно равенство вынесли для себя команды. Так, ну что ж, сложный раунд, опять же, по деньгам у Virtus.pro, так все грустно, так все печально и нужно этот раунд в любом случае выиграть. Последний раз, если я правильно помню, когда ребята полноценно решили изменить структуру и взяли две снайперские винтовки, они оказались в очень неплохой ситуации для себя и все-таки смогли раунд перевернуть. Может быть, сейчас эти две снайперские винтовки как раз сыграют тоже очень-очень здорово и у ребят все будет хорошо. Давайте смотреть. Здесь ситуация какая? 55 секунд. Команде Fnatic нужно уже потихонечку думать, куда выходить. И ребята у нас будут, по всей видимости, выходить именно под Апленд. Крим стоит на меду и ждет просто-напросто и Киндера, который никуда не торопится. Ну, ладно, только я сказал, и, видимо, ему нужно было очень срочно поторопиться. 5 в 4, и фнатики пойдут куда на все-таки. На. Ну да, у них времени не так много. Если сейчас Джеймы закрывают смоком, это, конечно, не панацея, но... Смог должен быть против снайперской позиции. Али Джами сейчас может дать возможность команде Virtus.pro почувствовать себя 
небольшом, возможно, равенстве, но сам получает прострелами. Времени слишком мало а, для того, чтобы что-то реализовать. Кримс получает от Санжара. 5 хп остается а, у азербайджанского игрока. И сейчас в два авика практически без гранат выбивать это крайне сложно. Команда Virtus.pro уже на сейве. Они под точкой Б, и только сейчас, возможно, один Алиджами. Где-то может получить для себя фра... А, нет, он на центре, но там вроде бы на бусте его особо не должны тревожить. Хотя... Еспер. А, он вообще находится вот в такой позиции. А зайдет ли мы за спину сейчас а, Еспер? Нет, он идет в центр, там Санжар. Там смотрят. Но Санжар 5 хп, то есть одно попадание и... Ну, это еще попасть надо. А там сейчас Алиджами будет отходить, и, возможно, Еспер его здесь найдет. Вот так. это будет провал. А он Нет, через... через КТ. Да-да-да-да-да. Будет отходить. Ох, сложно, напряженно очень. Команда Фнатик далеко не отпускает. Берет шестой для себя. Ну и вот, опять же, история, да? Что происходит у нас? Команда Фнатик, да, берет шестой за атаку. Но другой вопрос, как мы все-таки считаем? Наверное, считаем, давайте по дефолту, что вертига карта Т-сайда. И здесь команде Virtus Pro нужно будет взять еще, ну, типа, раунд 2. И будет здорово. То есть будет, опять же, ситуация, в которой Virtus Pro перейдут на вторую половину. У них не будет каких-то критических, э, не знаю, ситуаций, чтобы было все очень плохо. Все будет нормально. Нужно будет выигрывать пистолетный, и можно выигрывать эту карту. Поэтому немножко вот чуть-чуть потерпеть и попробовать еще хотя бы раунд 2 взять. Ну смотри, ты вот привел вполне правильную статистику, кстати, быстро отстреливает Якиньо, который попытался выйти, там еще в упоре Кикерт работает, там на базу Б заборонено. Ты все правильно по статистике сказал, за одним единственным фактом того, что у нас, по-моему, одна карта точно была защитная. Это матч да. команды Heroic и Моу Спортс, где сначала Моуза за защиту набрали себе миллион раундов, потом команды Heroic начали брать себе за защиту миллион раундов, но по итогу за счет действия Керригана вот они три раунда брали и вывели все на счет победы для себя. Поэтому здесь, как оно сложится, да черт его знает. Может и Фнатики в защите покажут себя хорошо. Слушай, все так, но есть одно но. Это не Муза и не Heroic. Это правда, я просто привел статистику по всем этим факторам, которые были. На три 5 Алиджами находит фраг по игроку атаки. Выход у нас будет под точку А. Здесь 4 игрока защиты. Будет сложно. Пока что Смаки, Кримс пытается жить. Находится вообще на боковухе. Его пытается простреливать. Пачку Голден может поставить за белый. Ставится плент. Очень нестандартно. Минус дыхом как минимум. Санжи ворвался. Очень неприятно был для него сейчас момент. Против JV 4 в 3. Шансы есть у команды Fnatic. Нет у них гранат. Это единственный минус. И два авика в ретейке. Это может сработать как плюс, так и минус. Есть смотри, Кикерта, он отлетает ровно за цемент, но никто не смотрит. Потому что здесь есть смог, причем смог от э, КТ. А так. бомба, смотри, как стоит. Она просто на прострел. Да, 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 да. Так и есть. И здесь же Джейм, правда, закрывает Кримза. Джейви здесь просто всю обойму вместе с своим тиммейтом отправляет гол, он закрывает. Ну, время, время. Там меньше и меньше гол он закрывает. Джейм, нужно садиться диффузить. Нужно садиться диффузить и контролировать все это. -то... Нет, Глок! нет, у него просто не успел. Смотрю, он не успел. Он успел. Там какие-то просто миллисекунды. Что меньше, чем миллисекунд, друзья, подскажите в чате. Но это было просто настолько... О, Господи, какой валидол, а? Это было настолько быстро. Это было... Вот давайте прям... Вот он, JV. Там 5-1, по-моему. Патроны, смотри. Один патрон еще был в калаше. Достает Глок и Джейм на прикрытии, как он вовремя там оказался. Это что же происходит-то? А, Греш, он узбек. Простите. Простите. Уволен, но бывает. Из Узбекистана. Я ш... Тут такие страсти происходят. Господи, что вы тут сразу начинаете? Тайман, спасибо. Чуть сюда немножко выдохнуть нужно. Абсолютно точно. А то аж прям... Ух! Вот это чудеса у нас тут на виражах. Миражах. Вертига. Перепутал, простите. Ну, бывает, бывает. Тут такие страсти творятся. Тут себя уже не знаешь, кем ощущать. Пауз для Фнатик. Бролан, Деньги у них выдохнем. будут. Так, сейчас выдохнем. Выдохнем, Бролан. Якиньо. Он да, без да, аватарки. Да. Мы наконец-таки увидели, как он выглядит. Да, 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 так и есть. Кучерявенький такой. Я тоже такой думаю, как он выглядит. Сидел в аналитике когда-то, по-моему, вчера. Думаю, вот их не сфоткали, Якиньо. А вот интересно. Как интересно, что. Не, ну, опять же, его можно в интернете посмотреть, что это за мужчина. Он все-таки не, скажем так, не из, не, не из ниоткуда появился. Но в любом случае на просто-сцене его видно не было. Так, у нас по Джимми Киндер получает хэдшот. Тут же Санджи дает ответный фраг. Неплохо. Бустер, правда, на ХП. Бустеру нужно жить. Джейве отстреливает Санджи. Санджар там погибает. И меньшинство для команды Virtus Pro. Да, тут у нас бустер на точке. Кикерта выжигают из дефолта. Промах от бустера. Тимур 
мог бы, наверное, погибнуть. Но там разворот, возможный под точку А, где только один Алиджами. Находится с Авиком Кри... О, Кри... Да, Крим, все правильно, где тут уже... Я сам запутался первый раз, но нормально все. Будешь ждать перетяжку от команды Virtus Pro под точку А. Тем временем шведы отправляются туда же. Кикер будет ждать буста. Кримсу нельзя погибать вообще здесь. Ему нужно просто ждать информацию. Э, или какую-то получить информацию. Крим все-таки погибает, и там должен быть выход на Апленд. Али Джами находится на боковухе, и зачекают ли его здесь. Ждут, конечно, сейчас снайпера через боковуху, но, по-моему, никто конкретно к нему туда не пойдет. Ух, 3 в 3. 3 в 3, друзья, 40 секунд на таймере. Давайте смотреть, что у нас здесь будет дальше. Джейм на приемке. Ему прилетает смоук. Ему прилетает смоук. И Джейм говорит, что, ребята, ну-ка, дайте ко мне подсадочку. Я попытаюсь кого-нибудь здесь так поднайти. Возможно, получится. Возможно, не получится. Джейм прострелом пока мимо, пока не успешно. Голден отходит назад. Ну и вот опять ситуация где бомба установлена, установлена и нужно команде Virtus Pro идти выбивать всю эту историю. JV стреляет, не попадает пока что. Голден вместе со своим тиммейтом. Нет гранат у команды Fnatic, у команды Virtus Pro тоже нет гранат. И что в итоге делать? Бомба находится просто на дифузе. Стоп, стоп. Что? Вот так просто? Вот так вот просто? Вот так вот просто команда Virtus Pro выигрывает седьмой раунд за собой. 7-6. Но это Fnatic, конечно, отпустили. И не в первый ведь раз. Подобное происходит и на точке Б, и на точке А. Что вообще здесь случается? Какая рванина происходит на этом Вертиго? Фнатик, если бы не ошибались, мне кажется, были бы далеко впереди уже над... И в преимуществе над командой Virtus Pro, там, мне кажется, мог бы быть счет. То теоретически, если мы сейчас имеем 13 раундов, то какой-нибудь 9-4, например, да? Все правильно сложил? Вроде бы все правильно. Это, конечно, да. Там это... Это гранд-финал. Вот серьезно, если фнатики все-таки попробуют дожать свой вертига и все это переместится на Деймираж, это будет какой-то праздник Counter-Strike. Просто какая-то вообще э, неимоверная вещь произойдет. Но пока у Фнатик не сильно получается, хотя доходят до плента, ставят пачки, но, как мы видим, ставят их не, со, не особо удачно. И для удержания у них максимум бывает одна флешка смог, которую, как мы видим, не спасают. Э, ребят, будет там какой-то еще молик, но они все при заходе тратят. Тогда уже вот такая вот история. Ну что ж, друзья, 7-6. 7 раундов у ребят с командой Virtus Pro. Понемножку, потихонечку все складывается на самом-то деле хорошим образом. Мы говорили здесь о том, что... Нет, не получится здесь бустера уйти. И Кинью простреливает его. Опять 4. Мы говорили о том, что в э, в принципе можно здесь взять э, еще парочку раундов. Будет неплохо, а у них еще и шанс есть на то, чтобы первую половину выиграть. Но, с другой стороны, проигрывает этот, будет плохой закуп на следующий. И это беда. Санджи, Санджи, первого. По второму урон залетел неплохо, но брол на размене. 4 3, большинство за командой Fnatic. И под Аплэнд, по всей видимости, куда-то в то направление. Бомба идет. Нет, все-таки, наверное, под Б пойдут. А там один лишь Алексей Голубев сидит. Всего лишь один кикер. Его, конечно, может хватить, но он меняет свою позицию. Сейчас там, по-моему, разминулись по таймингам. Пошла граната. Это смачок. Молотов на заход. Но это переждут явно игроки команды Fnatic. Хотя GV там переждал немного в огне. Но если пойдут на кикер, то и он умудрится дать два фрага. А он начинает топать. Он начинает топать. А, некоторая паника. Кикер. Должен погибать здесь, прокидывать смог. Сейчас пойдут прострелы, флешечка, Кикерт увернулся. Нормально, настоящий ниндзя. Пошли молики, выход, Кикерт получает. И это сейф для Virtus Pro. Денег у них совершенно нет для того, чтобы даже пробовать в этот ретейк. У них будет по 1400 плюсом. Да. У меня вернули на работу. Спасибо вам, друзья. Вы самый лучший чат на свете. Как быстро. Олег, Но то, то, я извинился, понимаешь? Я извинился. Нет, ребята попросили, чтобы я извинился. Я... Мне не сложно, потому что я был неправ. В нашем мире извиняться очень важно. Поэтому не стесняйся этого, мире если ты не прав. Нужно уметь извиняться. Да. Это правда. Это, это, не правда. Стыд, это не стыдно, если ты не прав, извинись. Я согласен, Олег. Ты абсолютно прав здесь. И вот здесь тебе извиняться не нужно, потому что ты прав. Ты молодец, Олег. Тут э, говорят, боже, какой Якиня. Друзья, не сравнивайте английский язык э, с норвежским, шведским и так далее. У них э, немного иначе читается, у них совершенно другие буквы, просто не так подписаны, потому что, ну, английскими буквами. Тут, э, если посмотреть на то, как могут быть подписаны игроки э, команды из СНГ какой-нибудь, э, можно здесь сломать язык, Бумыч, например. Говоря. Нет, э, не по никнеймам, а по именам. 
там некоторые имена могут читаться, ну, вообще просто как-то не так, как мы их привыкли видеть на русском языке. Я консультировался с... Да, мне, да. мне Гром эту информацию сказал, я тоже называл его Джикинья, потому что мне так привычно, я так вижу. Но мне объяснили, что это вот так работает. Якиньо, Еспер Вексел, оказывается, так должно быть правильно. Ну, хорошо, что не команда Фунтик. Уже хорошо. Ну... Почему бы и нет? Кримс закрывает Санжи. 5 в 4. Большинство за фнатиками. Санжи уже отлетает. И Киндер здесь с Аугом. Есть также Джейм еще со снайперской винтовкой. И только два пистолета. Больше ничего не могут себе позволить в этом раунде по закупу. Ребята из команды ВП Кримс откидывает Молик. Здесь никого. Ну, в общем-то, теперь точно удостоверился. Еще и хаешку. Можно еще что-нибудь откинуть туда, Кримс. Например, смог можно с флешкой туда откинуть. Ну чё уж, раз все гранаты почти откинули. Нет, ничего, он проверяет, понимает, что все нормально, все чисто, супер гуд. И ребята из команды Fnatic в последнем для себя раунде, первой половины, будут, по всей видимости, сплитить какой-либо сайт. А это именно точка Б, два игрока на меду, бомбу подобрать, два игрока через, соответственно, подъем. Или же просто Кримс отойдет. Но здесь команда Virtus Pro перетягивается под Б. Вот Якинью бы поймать. Было бы хорошо. На, на молике-то можно. Ну, конечно, можно, нужно. Бустер находит фраг. Бустер просто спрятался. И слышит сейчас Голдена. Кто бы там ни был, вот четвертый игрок, это был Джейм. Он сейчас слышал Голдена. Да, у него позиция крутая. Совершенно Молотов прокидывается под Али Джами. Вынужден отойти. Игрок команды Virtus Pro смог прокидываться. Прострелы. Джейм крутится. Выход у нас под точку А. Джейм не пропускает Голдена великолепно. Дальше погибает еще и Бролан. Погибает Кримс. Один фраг от GV, но времени может не хватить. Это восьмой раунд для команды Virtus Pro. Вновь ребята из ВП берут для себя какой раунд? Восьмой. Правильно. Половинку себе затащили ребятишки. Но... Это было максимально сложно, потому что запугали пацанов из Fnatic с этой базы Б, накидали им всякого неприкольного и отправились ровно на снайперскую винтовку Алиджами. Это клевый матч. И Инферно, и карта Вертига. Не поспорить. Не поспорить. Очень близкая первая половина, как и близкая первая карта. На самом-то деле здесь Virtus Pro оказывается сильнее все-таки за защиту. И, ну, в моем понимании, это, хор это хороший результат. В моем понимании, это действительно круто для ребят с команды Virtus Pro. Первая карта за ними, вторая половина... Э, вторая карта начинается тоже очень классно для, на первой половине. Для ребят с команды Virtus Pro они ее уже закрывают. И вот теперь вот классно было бы начать вторую половину. Хорошо, с пистолеточки, например. И это было бы здорово. Это было бы хорошим продолжением всего этого замечательного. Э, но будем смотреть, разумеется. Да, статистика есть. Да, статистика есть о том, что на Vertigo все-таки больше забирает именно атака. Что это сильная сторона. Но в каждом матчи, все индивидуально, в каждом конкретном, а, на каждой карте все индивидуально, поэтому здесь, разумеется, для команд еще как э, дело пойдет. Может быть, сейчас Virtus Pro скажут, ну, ну нет. Или фнатики скажут, ну нет. Или что-нибудь, или все вместе скажут, Кто-то ну, кому-то скажет, ну нет. Да, Дорогие да. друзья, и просто стрик из э, 8 или 9 раундов для одной из команд, э, и все, и погнали. Но близкая, близкая встреча, если вспоминать события на сегодняшней первой половины на карте Вертига, там вообще был счет 4-1 за командой Фнатик, и потом уже начали просто брать и э, тушить команду из Швеции. Наши ребятки, вот, почти случившийся клатч для э, GV, если бы пошло, но бустер здесь Юспа, конечно, не прощает. Э, товарищи, вы спрашивали, где реплеи, вот они. Ну и Действительно, при удержании бомбы, а точнее ее не удержании, команда Fnatic подарила, мне кажется, три раунда точно к команде Virtus Pro, если не четыре. Потому что не могли оборонять бомбы. Вот этот момент, где было примерно 0.0001 для того, чтобы это дело как-то для себя разрулить. Но GV закончились патроны в калаше, плюс вовремя подошедшие на помощь Али Джами. Virtus Pro по факту в 8 раундах от того, чтобы вы, выиграть в этом гранд-финале и не идти на Мираж. Но по факту так. Но... Вражская карта. Но как будет э, на деле, мы, конечно же, будем смотреть, друзья, вместе с вами. Классный матч. Вот это финал, которого мы ждали. Потому что полуфинал у нас получился, что... Ну, ладно, полуфинал Virtus Pro точно получился легким и не совсем зрелищным все-таки. Э, как бы мы ни старались э, это все дело захапить вместе с Германом. Ну, вот... 
недостаточно экшена Но там, там было для полуфинала. Не для было переживаний вывески. за ВП. То есть они да. вроде тащили и тащили, как бы, и все, там нет переживаний. А, за Муспорс обидно, да, естественно, там ребята могли и должны были, наверное, по ходу вот всего этого турнира рассчитывать на больше и на чуть лучше себя увереннее чувствовать, но это ВП таких ребят э, проходить сложно всем командам, командам, которые принимают участие в этом турнире, потому что ни одной карты, напомню, Virtus Pro не проиграли. И сейчас идут со статистикой 7 на 0 по выигранным картам на КС Саммит. Возможно, это будет восьмая и финальная карта для них. Почему нет? Ну что, друзья, вторая половина начинается. Желаем хорошей половины и одному, и другому коллективу. Ну и давайте смотреть. Команда Virtus Pro в атаке. Есть пистолеты, есть э, гранаты у Кикерта и у Джейма. Ну а выход будет у нас на Аплен. Здесь фнатики угадывают. Вчетвером они находятся под... Именно этим плентом. Ну и Virtus Pro, хотя, конечно, пока не торопится. И, может быть, сейчас будет какой-нибудь контакт. Кто-нибудь умрет, и будут ребята переходить на другой плент. Якиду, что повесил? Что повесил? Якидер! Как круто сейчас отыгрывает с Глаком! Да ладно! Он дальше бежит. Он хочет эйс на этой пистолетке. Ну дайте эйс человеку. Ну пожалуйста, ну он так хочет, друзья. 4 в 2. Большинство и киндер, ну просто разошелся не на шутку. И вот об этом я и говорил, что сейчас подумают. Идут все-таки на Б. Бомба уходит. Тут Санжи, который все это дело зачекал. Якинью вместе с Броуном последний... Друзья, изви, извините то, что так жестко закричал, но Санжи, Санжи, одного, и нужно второго закрывать. Нужно ждать, пока на самом деле тиммейты придут, потому что там бы вообще чисто. У команды Virtus Pro никого здесь нет. Бролан последний, одного закрыл, но тикер на размене. Можно, пожалуйста, за этим наблюдать 10 часов. Сделайте нарезку вот этого вот э, выхода. Спасибо большое, Киндер. Раз, раз. Сейчас будет два. Подживи. И еще и Кримза. Ну, что это такое? Что это за мужчина? 9-7. Пистолетка за ВП. Это был сумасшедший Якиндер. Якиндер можно в полсилы хотя бы? Дай шанс команде Фнатик. А, но, нет, мне кажется, что все игроки команды Virtus.pro настроены на дичайшую победу и аннигиляцию любого противника, который встанет у них на пути. Я думаю, что и Фнатик не исключение. Тут нужно действительно шведам вот включаться, может быть, даже не с девайсного, прямо сейчас э, в раунд, потому что, ну, это уже 11-7 может быть, да, вроде бы и преимущество не такое серьезное, но против таких э, ребят, как Virtus Pro, может быть крайне сложно. Попытка от Бролана убить противника увенчалась только э, демеджем по Али Джаме, э, при том, что там еще и бустер был, но он слепой оказался. А Кримс э, замечает противника на рампах, там перетяжка пошла под Апленд э, для ребят э, Кримс. Сейчас мы... А он почему может? Он отъедет, там еще и Дживи рядом с ним а тоже ложится примерно в одной плоскости. И Якиню вместе с Голдом остается вдвоем. Голдом пытается идти, получает хедшот от Санжара. И последним остается Якиньо, который взял, конечно, фармилку от павшего тиммейта. Если заставит армор, дефускиты и дигл, то может получиться какой-то минимальный дроп. Но шансов на следующий раунд, мне кажется, у них не будет совершенно. Там еще бустер идет на поиск противника Якиньо. А, может э, не дожить до сейва, но ждет быстро. Может, еще и флешку себе заработает. Да, плюс 600 для, для, для Якиньо, но там всего лишь МакТ. Но так, мне кажется, даже ухмыльнулся немножечко и ушел в освоясь. И уходит он ближе к Т-спауну. Там, конечно, биты еще Алиджами есть. И Якиньо заметил ли и заметили ли его сейчас, пока непонятно. И тут пошла бравада игроков команды Virtus Pro. Сейчас могут лишиться двух калашей на самом-то деле. Но нет. Якиндер здесь опять не прощает. Дабл килл для него вновь. Дабл для Санжара. И один фраг для снайпера команды Virtus Pro. Слушай, а денег-то нет. Денег-то нет. Это закупка на все было для ребят из команды Fnatic. Ну и, в общем-то, в общем-то, сейчас полноценный экономический должен быть для Fnatic. Ребята из команды VP. Должны очень просто для себя выходить на 11-й. Ребята, против Юспов, да, вот я, я вижу этот чат, эти эмоции. После момента на пистолетке, ну, это было что-то с чем-то действительно просто. И киндер... Браво, браво, да браво не только и киндер, вообще молодцы. Ребята из команды Virtus Pro. ладно, не будем раньше времени, конечно, хвалить, но пока что все очень здорово. Для ВП матч непростой, очень непростой финал складывается для одного и другого коллектива, но пока ВП показывает себя очень уверенно и очень здорово. Хаешка прилетает э, за цемент, там никого нет, здесь только лишь юспы без арморов, поэтому ВП раунд должны забирать вообще легко.
Ну, подожди, там еще хаешки есть от команды Fnatic. Сейчас они полетят в направлении Аплента. Вряд ли такого ждут вообще Virtus Pro. И сейчас хаешки, мне кажется, после того, как попытаются посмотреть бомбу, полетят ровно на плент. Там Джейми уже впитывает урон. Пошла хаешка. Оттуда ли они пошли? Хаешечки. Больно. Али Джайми, до свидания. Но есть еще четыре тиммейта, которые ты должны тащить без каких-либо проблем. Во взятый раунд от Fnatic верится с огромным трудом. Уже погибает Бролан, но внес фраг, точнее, демо прошу прощения по оппоненту, но это никак не мешает э, Virtus Pro закрывать для себя раунд, оставляя Кримза в одного на 5 хп. Кримс, конечно, идет. Э, погибать или выживать здесь не имеет большой разницы. 11-7. И сейчас очень, вот прям очень при очень важный раунд для шведов. Если сейчас не берут девайсный, там счет чуть ли не 13-7, и одна-две ошибки Фнатик в этом гранд-финале проигрывают. Но зато побеждает Virtus Pro есть, знаешь, во всем mm -hmm. свои плюсы. Это точно. И это точно. 11-7. Буквально 5 раундов остается команде Virtus Pro. И мы не забываем тот факт, что ВП не проиграли ни одной карты по ходу этого турнира. И если действительно так произойдет, то у команды ВП будет нереальная статистика. Но вот здесь Якиньо в этом раунде находит фраг по бустеру. Это ситуация 5 в 4. Наконец-таки в преимуществе для команды Fnatic. Ну и по сути мы можем говорить о том, что это первый, первый полноценный бай для Fnatic, будучи за защиту. После смены сторон Голден отлетает от Якиндер. Он продолжает феерить Бролан на размене по Санжи. Откидывает Молик на мид. Бролан. Слышал здесь своих оппонентов вроде как. Дживи подпросил, подпросил также и Джейм. Ну и ситуация 4 в 3. Большинство для Фнатик. Так, ну там закрутили на uh, Virtus Pro. Немножечко Кримс. Сейчас против Якиндера. Заметил ли кто-нибудь кого-нибудь. Пошла флешка. Якиндер. Понимаю, что есть противник, но Дживи прикрывает своего тиммейта. Молотов пошел, но ждут ли там второго. Кикер пока не открывается. Uh, Голуби стоит и ждет, но... В этом раунде для Virtus Pro мало шансов, если, например, только Кикерт э, откроется, даст фраг, например, по GV сейчас, как... А, он ждет, нет, все, GV погибает. Второго не ждет. Тут может Кримс открыться, но Кримс придет с хелпы сейчас, и Кикерт просто не ждет для себя спину. Кикерт, до свидания, Джейм последний. У него 6 хп. В такой ситуации, если бы был авик у него, я бы, может, и поверил, что такое возможно. Но на 6 хп нужно сейвиться, потому что конкретно только Али Джайми не хватит на бай, если команда... Virtus Pro проигрывает все-таки за Савица, купит себе раскидку, у тиммейта в деньги есть. Восьмой для команды Fnatic. Да, да, Fnatic в игре. Fnatic далеко еще не уходят отсюда. Ну и, в общем-то, будем смотреть далее. Снайперскую винтовку увидим ли мы для Джейма? Вот в чем вопрос. Я думаю, что обычно, как это происходит, если есть возможность если есть чисто теоретически такой вариант, то команда Virtus Pro 100% будет играть на снайперскую винтовку для Джейма. Такая же ситуация. Мы должны такую ситуацию видеть в следующем раунде. Именно вот прямо сейчас Авик Санджи, например, может купить. Джейма даст калаш или нет. Смотри, Санджи дропает калаш и покупает... Нет, просто, просто нет, покупает Нет, не просто калаш. покупает. У, у всех были деньги. Да, 5 калашей. Ну, вот у Джейма не было денег на Авик, но у него был дроп. Потенциальный, но ребята решают отыграть с пятью винтовками. Возможно, какой-то быстрый раунд. Может быть. Деньги стоят только у Санжара и Лёши. И это может быть проблемой. Некоторые закидываются гранаты плотненько. И от команды Fnatic, и от команды Virtus Pro. Есть у нас игрок за цементом. Открывается Екиндер, получает молотов, пытается выйти. Екиндер может сгореть. Екиндер! Но это было бы прям перебором, если бы сейчас Якиндер даже в такой ситуации дал фраг. Но два минуса влетает от Голдена. Дживи на боковухе против него. Алексей, ты что творишь? Побойся кого-нибудь. Крим за цементом. Летает ему хаешка. Кримзу больно. Там еще молотов есть. Али Джами пока ждет. Открывается под Голдена. Кикерт погибает. Капитан команды. Кримс выходит на перестрелку. Находит одного. Второго может попробовать. Не получается. Но команда Фнатик уже спешит на помощь. Тут Якиньо. И он за смоками ждет. Но никакой агрессии нет. Пока что еще никуда команда Virtus Pro конкретно не вышла. Минута времени. Уже 6 трупов. Так, ну что ж, смотрим мы здесь дальше. 2 в 2. Пролом на хаешке. И киню рядом. 49 секунд на таймере. И нужно. На самом-то деле здесь уже понемножку выходить. Бомба ставится. Команда Virtus Pro хаешка. Летит. Джейм 50 хп минус. Неприятно. Но терпимо. Бустер. Под очень острым углом. И здесь, на самом-то деле, позиция у него нереально классная. Нужно ее, опять же, реализовывать. Тут флешки кидают пока ребята. Опа! И бустер в это время открывается и погибает Бролан. 
12-8. Команда Virtus Pro из 3 в 5. Положение выходит на 2 в 0. Великолепно отработали игроки команды Virtus Pro. 12 на 8. И денег нет, что самое важное у команды Fnatic. Там есть авик для Бролана. Возможно, но Бролан не снайпер. Вообще даже близко. Только кому-то дропнуть. Закупаются диглы и Fnatic... Э мне кажется, меж Молдом и Наковальни сейчас находится, потому что счет должен становиться 13-8. А там из э, нестандартного, может быть, только пистолеты, но стрельба Virtus Pro в Викиндер сейчас выйдет, даст два хедшота, и все. На этом команда Фнатик на одном из пунктов закончится вообще полностью. Так, ну что ж, бустер. Бустер будет открываться. Ну и здесь, да, риски есть, потому что пиксели головы. Здесь Дигл, и Дигл может на самом-то деле наказать оппонента и прилететь неприятно по этому самому пикселю бустеру поэтому нужно тысячу раз еще подумать нужно ли вот так вот открываться здесь хаешка пролетает но ну, чуть-чуть задевает брол но буквально на 7 хп ну так поцарапал капельку и ребята из вп тем временем перетягиваются будут выходить на точку а здесь есть живи с юспом, ну что вот в этой позиции сделает живи с юспом против трех игроков снаряженных с калашами с гранатами и с бомбой. Помрет? Скорее всего. Да, не угадали в этом раунде Фнатик. И есть, наверное, даже смысл, ну, Бролана засейвить. Там смог, там первый армор, чтобы было побольше гранат. Живи, тут у нас неужели не побыться ворваться. Живи, ну, это нечестно будет. И мы понимаем, что ты можешь, но не надо. Ну, там юспик, да, то есть, если бы он унес одного, тут уже моментальная реакция и смерть Живи. То есть, э, какой-то определенной идеи у Живи, наверное, не было здесь, просто поставить за смоком. Ну, почему нет, да, это же смог. Тут Живи там уже, правда, в сайте находится, и его пока никто не понимает вообще. Если там хоть кто-нибудь, все, Живи показал головушку, Живи сейчас может и отъезжать. Там уже отваливается Голден, погибает и Кинью, остается только Кримс, Бролун, а уже просто Бролун Живи, погибает Живи, mm. и Бролун последний, вешает хедшот, немного расправляется с экономикой противника, но тут сразу 4 ствола, 13-8, команда Virtus Pro в трех раундах от победы в этом гранд-финале. Я все еще вот верчу этот самый факт про ни одной карты не проиграна команда Virtus Pro в рамках всего турнира. И это пока что действительно именно так, друзья. У нас сегодняшний день вроде как... Финальный день этого турнира, самые сильные команды, но несмотря на это, у нас по-прежнему все еще полноценное Best of 3 ни в одном матче не было. Первые 2-0, правильно же? Меня, Первая и вторая 2-0. Вторая 2-0 да. и третья вот пока что настолько близко к повторению результата, что, в общем-то, три раунда всего остается взять. Есть такой Екиндер против GV, может не пройти сейчас... Латыш. Это я уж точно посмотрел. Это никакая не ошибка. Екиндер там живет, живи, впитывает урон. А, и тут пока 5 в 5. Но Екиндер как же он напрягает воображение. Бустер видит противника. Погибает от бустера игрок защиты. Сейчас бустер может второго сложить. Погибает Бролан. И все. У команды Фнатик идет наперекосяк. Там бустер получил на 2-4 урона всего лишь. А пошло перемещение на базу Б. Команда Фнатик будет сейвить. Uh, ну, должна сейвить, это будет раскидка на базу Б, но, например, тот же самый Голда не успевает, Кримс не успевает. И раскидка идет, команда Фнатик нежели пойдет. Так рискованно сейчас будут действовать Фнатики, ой, как рискованно. Но Virtus Pro все аккуратненько ждает, Кримс против Санжара, Санжар Хэдшот. находится на, на Кримза. 5 в 2, 5 в 2, Джейм э, сюда смотрит, насколько я понимаю, да? Да, Он сейчас будет просто... минус Джейм. И... А, там от Никиндера просто у Джейма перед экраном пролетел какой-то один действительно фраг, и он увидел убийство противника. Ну все, информация по Голдену имеется. 14 раунды команды Virtus.pro. Это два раунда победы, учитывая, что у Фнатик не будет сейчас особо денег, и если заставится Голден, у меня... Появится ощущение, что это может быть 16-8. И помните, мы с вами... Чё так жестко? Чё так жестко? А вот потому что, Олег, потому Нет у меня что... больше никакого впечатления, там, и э, убивают и убивают. Я просто говорил про то, что могут Virtus Pro все раунды подряд взять. Ну, вот пока что один только фнатиком отдали. Первый девайсный, который был, но потом максимально быстро справились. 22-13 от Екиндер. Санжар раскрылся вновь. 20 на 15 у него, ну а там тиммейты тоже догоняют. Любой из игроков команды Virtus Pro сейчас имеет КД больше единицы. Если посмотреть на статистику команды Fnatic, там все игроки в КД мин меньше единицы. О, ну что ж, друзья, 14-8. Гранд финал. И именно таким образом у нас происходит. Два раунда отделяют команду Virtus Pro от победы на этом Vertigo. Ну и нам остается только лишь констатировать факт, как хорошо 
играют в Virtus.pro. Все здорово. Они взяли для себя нужные 8 раундов в рамках первой половины. Они берут с самого начала вторую половину и дотягивают это все дело до победного конца. Что у Фнатиков в этом раунде? У Фнатиков в этом э, раунде ничего абсолютно. Джейм увидел, как здесь э, пролетел оппонент. Здесь будет э, наступление на Икиндера, но Икиндер помогает Санжи вместе с Кикертом. Да, Икиндер пал, но э, пали и остальные игроки команды Фнатик. Остается последний Икиню против четверых игроков команды Virtus.pro. Прилетает ему Молик, и это 15 раунд. Друзья, Похоже, что это выход на 7 матчпоинтов для команды Virtus.pro. Но, конечно, и Кинни не девайс, который потащил, ну, вы все помните этот клатч от э, датского снайпера. Но тут еще и Хаешка, и Кинни просто пытается жить. 7 мап и матчпоинтов для команды Virtus.pro. Всего лишь один раунд им нужен для победы в этом гранд-финале. И пока я не вижу причин, почему они не могут его взять. Это... Почти. Да почему уже почти? Это уже финишная прямая для команды Virtus Pro на счет 2-0 конкретно в рамках этого гранд-финала. И 8-0 конкретно в рамках всего саммита. Так и есть. Так и есть, друзья. Ну, в общем-то, мы находимся сейчас на 7. Подожди, я, я вам на, на, наврал. Это не 7-0 по картам, а 9-0. Опять две, наврал, Олег. Две, ну, две игры в группе. Так. Четвертьфинал, полуфинал, финал. Угу. Пять э, матчей по две карты. Слушай, Это 10, ну... раунд... О, 10 э, карт подряд для них может быть победа. Теперь э, нужно извиниться, Олег, за то, что наврал. -то. Но это не такая информация, из-за которой можно обидеться. Ну не знаю, не знаю. Ладно, все-таки в сторону, друзья. Минута 30 на таймере. Давайте смотреть, что у нас здесь будет, возможно, на последнем раунде. Сколько денег у команды Virtus.pro? 10 тысяч у Санжи, 10 тысяч у Кикерта. Выход на мид. Ну и тут Якинио. Справится ли? Вот в чем вопрос. Флешки не будет. Для Санджи ему просто некому накинуть, некому эту самую флешку. Ну и Санджи пока ждет, просто он не торопится, он стоит. Он за боксом, у него все хорошо, все здорово. Здесь для бустера будет подсадочка. Джейм и Киндер там опять же отправляется к своим тиммейтам. На выход под Б-сайт Бролана. Бролан, Бролан. А, топнул здесь бустер, топнул. И все-таки Бролан его ждал. 5-4, большинство для команды Фнатик. Так, Санжар ждет перетяжку. И, возможно, поймает Голдена, который погибает в момент. Теперь нужно команде Фнатик смотреть себе спину. А тут еще и Дживи погибает от Кикерта. Санжар идет дальше, видит тень противника. По да. второго Санджи уносит Бролан последний. Друзья, это 16-8. Будет после одного фрага от команды Virtus.pro, которые уже направились на точку А. И в прикрытии оставили и Киндера тут без вариантов, потому что Бролан может топнуть. И на этом закончится и его жизнь, и эта карта, и этот Гран. Финал. ГГ, друзья! До свидания. Это Якиндер, который ставит точку. И наконец-таки команда Virtus Pro улыбается! Это произошло! Это произошло! Они улыбаются! Ну хотя ну, бы чуть -чуть, немножко. Ну чуть-чуть совсем чуть -чуть. улыбаются, ребята. Рады! Ой, здрасте! Я так провод поправлял. А мы тоже улыбаемся, немножко, друзья. Да. И мы тоже рады, потому что Virtus Pro у нас оказывается победителем, не проиграв ни одной карты. Вот это начало! Вот это начало 2021 года для наших парней из СНГ. Нави! Spirit, Сегодня Спириты 3-0 закрыли. Опять же, гранд-финал против Фан Плас Феникс и Спириты, и Гамбиты, и все на свете, и Нави, э, в том числе. Друзья, это был Саня. хороший гранд-финал. Жалко, что не три карты, но, в общем-то, мы с вами посмотрели очень неплохой Counter-Strike от э, шведов, но очень крутой от команды Virtus.pro. С вами прощаемся на сегодня. Увидимся через э, неделю, но уже в рамках другого турнира. Передаем слово нашей аналитике. Друзья, это свершилось. Virtus Pro победители саммита номер 7. Мы их невероятно горячо поздравляем. Это наша общая победа. Это ваша победа в том числе тоже, потому что вы сопереживали команде и были с ней на протяжении всей этой недели. Алга ВП, парни молодцы, красавчики. Всех еще раз град, дорогие друзья. Ну что же. Это невероятная победа. Друзья, я даже все-таки в завершении не постесняюсь сделать так, подойти к вам и просто вам отбить всем пятенечки, потому что это действительно было очень круто, классно, и это мероприятие было невероятно напряженным, пусть и по счету 2-0 в гранд-финале. Ты ездишь? Ты, ты как могут? Ты... Женя говорил 1-1. Да я хрен с ним, что я там говорю. Какая вообще разница? 2-0, все, ВП прям. 
Вот это я понимаю, вот эта игра. И киндер, пистолетный ран, просто на планете выходит. Я думаю, блин, да тяжело будет. Просто... Самое забавное, что после этого он сделал очень много раундов с мультикиллами, но при этом не выиграл после ни одну дуэль. Глобный. Да, один к пяти. Вот они же говорят, один к пяти он, он проигрывает дуэли, да, кстати mm -hmm. говоря. Но включается бусер. Он набивает два но... плюс килла, но при этом проигрывает опыты. Но включается Санжар, там, господи, Санжар просто... А, -а, -а я не могу, такая любовь. <laughs> Отправьте мне там автограф на ну, по правую часть груди, допустим. пускай. Друзья, будет. ну если чуть охладить наш пыл, понятное дело, это сделать тяжеловато, ну, хотя бы на несколько минут. Давайте окунемся в то, что происходило на вертиге. Довольно близкая первая половина, но дальше шведов Словно подменили. Ну, именно Почему и первую половину дефенс? особо толком не стоит разбирать, как мне кажется. Там команды просто пытались вот, э, притереться к друг другу на вертига. И я говорил, что вот в новом составе непонятно, что будет с натиками на этой карте. И, как видишь, э, взяли за атаку не так много, как хотелось бы, если честно. Я самое смешное, с Танишей, кстати говоря, соглашусь. Прям вот именно, вот кажется, так и было. Uh -huh. То есть ВП искали ключик к фанатик, фанати, с которыми было тяжело играть на первой половине, объективно. Было видно, они прям, ну то есть они потеют, ну, они реально дышили, потеют. Да. И потом, начиная со второй половины, ВП такие, вот реально как будто выдохнули, такие, все, мы отстрадали первую, погнали. Вот это Теперь вот. наш сейчас настал. Да-да-да, вот это вот делать, собственно, погнали, и, ну, вы сами видели. То есть там вот буквально, вот прям до конца и до упора, пожалуйста, здравствуйте. Вот, вот реально, вот надо запомнить на будущее, на всякий случай, вот эту первую половину, мало ли потом у ВП будут какие-то проблемы, если что, да, то есть что у них... На Девертига, это, кстати, матч реванш, во-первых, за прошлое поражение, начнем да, с да. этого, а, что у них на Девертига есть такая история, то, что одна из половин немножко страдательная бывает, им немножко тяжело включаться, прям очень, ну, местами очень тяжело, там, фнатики во многих раундах их реально переигрывали, и даже мозгами переигрывали. Это третий гранд-финал для СНГ-команд в этом году, и третья победа, ребята, гранд-финал подряд на Virtus.pro, тоже, кстати, да, молодец, что подметил, это очень важно, ну, а пока, дорогие друзья, хайлайты на ваших экранах, все, что было на Вертига. Ну, честно говоря, пока э, нахлынули эмоции, честно, ну, тяжеловато трезво, да, оценивать, насколько э, критичны были ошибки Virtus.pro в первой половине. Все-таки остается в памяти больше то, как заканчивалась карта, и дальше бо больше вторая половина как -то. Потому что ну, на ней Virtus.pro были просто ослепительны. Довольно много клатчей можно было бы сказать, что, да, разыграли ребята. Но на самом деле за Vertigo там, по-моему, три или четыре клатча всего в общей сложности. Забавная такая вот история, но это как-то довольно часто наоборот, мне кажется, клатчей довольно много должно быть. Ну и в принципе, ВП очень долго разгонялись за КТ, но при этом умудрились вовремя включиться. Это вот у нас, у нас на саммите классические камбэки, пускай там какой бы счет ни был, там 7-0, 7-2, 13-2, без разницы, камбэк будет. Ну и как итог, 8-7, и потом вот очень заряженная пистолетка, после которой, на самом деле, да, действительно, ВП просто не оставили шансов. Всего один раунд за защиту от Матик. В ответ на, там, на 7 раундов от ВП в атаке. Да, это прям, ну, на самом деле, жир вообще. <laughs> Карта прям очень, очень хороша. Очень много эмоциональных, реально красивых моментов в плане Counter-Strike. Ну, то есть, вот это, конечно, настолько интеллектуально приятно смотреть. Меня смотрело просто слюна течет. Те и другие хорошо. были потеряны за кт -стор. Но только ВП смогли с этим совладать, да, в определенный момент. А у Фнатиков особо-то и выбора не было. Очень крутой старт за, за вторую сторону. Разгоняться уже некуда, 7 один, и как бы игра закончилась. Да, сведули. Ну и по статистике Golden 9 на 20, да, Джекиню также вот где-то в лоутабе. Крим зажалка, а в принципе Броун, единственный, кто с GV, да, мог бы как-то противопоставить себя Джейму. Джейм, кстати, на этой карте вообще особо и не сверкал толком. 13 на 10. Ну, шо. А, кстати, кто будет MVP? Вот вопрос до сих пор открытый, потому что я вижу и киндеров в топ-1 сейчас, и вот э, это может зарешать. Ну... Наверное, да, но я бы все-таки, честно, вот голосуя сердцем, либо Бустеру, либо Джейму отдал бы МВП. Но скорее Бустеру. А как же Санджи? Это последние игры были. Санджи, Санджи, да, но все-таки многие э, аспекты, да, в которых Санджи где-то не преуспел, они как раз идут в учет. То есть, да, это и статистика по фрагам, средний КДР и так далее. То есть, мне кажется, Санджи, но Санджи здесь... невероятно много выполнял. Слушай, но здесь работы. рейтинг хорош. Ну, ты такой вот КДР там, ну, то есть циферки, да? Ты, ну, циферки ты видишь, да? 1, да, 35. цифры впечатляющие. Здесь, на самом деле, по цифрам хорошо. Вот. Ну, не знаю. Ну, ты мое мнение знаешь, я все, я молчу, короче, Санжар, короче, MVP для меня, все, вопрос закрыт. MVP твоего сердца. Да, да, MVP моего сердца, навсегда просто. Эх, ребята, 
Как же, даже, даже не хочется, блин, завершать эфир, хочется говорить, говорить, говорить. Но я понимаю, что и наши зрители уже устали, и надо самим бы порадоваться. Это была тяжелая рабочая неделя. Была что... нормальная, отличная рабочая ну, я неделя. Сказать, что многие матчи действительно были потрясающие в плане камбэков. У нас было очень много матчапа, были рематчи, да, повтора, так сказать. И везде была борьба. Причем от тех команд, где ты, казалось бы, не ожидался, от тех команд, которые должны были проходить дальше, они... А ну они, по, по сути, вышли, не пытаясь. Я просто в заключении хотел на самом деле сказать одну э, довольно жесткую, ну, с другой стороны, верную мысль, что э, звери нет сильнее медведя, Виртус Проф к победе. Как вам такое? Ну, Кринжа грома, немножко я грома, позволю себе навалить. Ты, 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 конечно, ты знаешь, конечно. знаешь, как это должно заканчиваться? ВП! 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 Закрывай. ВП! Друзья, лучше уже ничего не будет. Можно заканчивать. Дорогие друзья, студия Руха работала для вас. Аплодисменты вам. Аплодисменты Слип Савайлу. Аплодисменты Ани Шарду. Нашим ребятам, которые работали за кадры. Ну и Герману Самые Громочки, лучшие. конечно. Спасибо вам. Вы самые лучшие. Точно лучше уже не будет. Всем спасибо. Пока. Добрых снов. Услышимся.